हेलो आपके सामने एक रेड बटन है दबा दिया मजा आया Hello guys welcome back to my new video in today's video we will study about chapter 9 that is transverse statical stability so in this chapter we will study regarding list heel writing movement writing lever transverse metacenter and many more thing so let's get started one by one so before starting statical stability first we will see the important terms like list and heel to list kya hota hai this is the transverse inclination caused by unequal distribution of weights means मीन्स की इस फिगर में आप देख सकते हो कि शिप पे जो कंटेनर लोड है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसके वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर लाइन पे नहीं है विच इज कॉजिंग द लिस्ट तो लिस्ट के सिचुएशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट होता है एंड व्हाट इज हील हील इज ऑल्सो कॉजिंग द ट्रांसवर्स इंक्लिनेशन ऑफ द शिप बट बाई एक्सटर्नल फोर्स लाइक विन वेव्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सो इन दिस फिगर यू कैन सी हेयर दैट की जो विंड है वो शिप को इंक्लाइन कर रहा है सो दिस इज सेट टू बी हील क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर है और जब भी हम हीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट नहीं होता है बल्कि सेंटर ऑफ बायसी इफेक्ट होता है क्योंकि हील के सिचुएशन में कोई भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट तो है ही नहीं हम यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं एंड इन दिस पैरा इट इज रिटर्न दैट कि जब भी स्टेबल इक्विलीबीरियम में शिप होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायसी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं और ये दोनों ही अलाइंड होते हैं सो लेट एस कंसिडर कि अगर कोई वेस्टल स्टारबोर्ड की तरफ हील करता है तो जब भी स्टारबोर्ड की तरफ हील करता है तो उसका अंडर वाटर वॉल्यूम स्टारबोर्ड साइड की तरफ ज्यादा होगा दैन ऑफ पोर्ट साइड इस फिगर में या इस फिगर में आप देख सकते हो कि अंडर वाटर वॉल्यूम स्टारबोर्ड साइड का ज्यादा होगा और पोर्ट साइड का कम होगा और जब भी हील करता है तो जो सेंटर ऑफ बॉयसी है वो अनदर सेंटर ऑफ बॉयसी क्रिएट करता है जब भी वेसल हील होता है जब वेसल स्टेबल इक्विलीबीरियम में था तो पहले वो बी था जैसे ही वो हील हुआ देन B is shifted towards B1 और B1 obviously ऑब्वियसली ये भी अपोर्ट की तरफ एक्ट करेगा और सेंटर लाइन पे जहाँ पे भी ये बी वन कट करेगा दैट विल बी मेटर सेंटर इसको हम अगले पेज पे पढ़ेंगे सो so, इस फिगर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं जो स्मॉल बी है वो हीलिंग के बाद वो वाटर लाइन से बाहर निकल जाता है और बी वन क्या है वो हीलिंग के बाद वाटर लाइन के अंदर आ जाता है वॉट इज बी सेंटर ऑफ बॉयसी बिफोर हीलिंग एंड बी वन द न्यू सेंटर ऑफ बॉयसी आफ्टर हीलिंग और यहाँ पे नोट में लिखा है कि बी बी वन जो है वो पैरल होता है बी स्मॉल बी स्मॉल बी वन के और बी बी वन इज नॉट पैरल टू वाटर लाइन मीन्स जो सेंटर ऑफ बॉयसी शिफ्ट होता है वो वाटर लाइन के पैरल नहीं होता है और ना ही वो कील के पैरल होता है और जी मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयसी एंड न्यू सेंटर ऑफ बॉयसी Is not at right angle. So I hope आप इसे समझ रहे होगे Now coming to transverse मेरा center. So basically transverse मेरा center क्या होता है कि जब भी वेसल हील करता है तो उसका जो ऑरिजिनल सेंटर ऑफ बॉयसी होता है वो शिफ्ट होकर के एक न्यू सेंटर ऑफ बॉयसी क्रिएट करता है एंड ऑब्वियसली द सेंटर ऑफ बॉयसी विल क्रिएट अ फोर्स विच इज अपवर्ड तो ये न्यू सेंटर ऑफ बॉयसी अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा और वेसल के सेंटर लाइन पे जहाँ पे भी कट करेगा वो हमारा ट्रांसवर्स मेटा सेंटर होगा सो so बेसिकली जो के एम है के एम की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी तब तक इंक्रीज होगी जब तक वेसल हील करेगा लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि वेसल उसके बाद अगर हील करता है तो के एम की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बेसिकली स्मॉल एंगल के लिए हम के एम की वैल्यू को कॉन्स्टेंट ही कंसिडर करते हैं क्योंकि के एम की वैल्यू पर उतना फर्क नहीं पड़ता है और इस के एम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए के बी प्लस बी एम अगर जी एम दिया हुआ है और के जी दिया हुआ है सो के जी प्लस जी एम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कमिंग टू मेटा सेंटर हाइट जी एम सो जी एम क्या होता है इट इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द मेटा सेंटर और इस फिगर में देख सकते हैं कि स्टेबल और ये भी स्टेबल कंडीशन है लेकिन यहाँ पे रिस्टोरिंग मूवमेंट क्रिएट कर रहा है और ये अनस्टेबल कंडीशन है सो so बेसिकली स्टेबल कंडीशन में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयसी अलाइंड होकर के एक दूसरे के अपोजिट फोर्स क्रिएट करते हैं और ये रिस्टोरिंग मोमेंट है मीन्स जी इज बिलो एम थोड़ा सा वैसे हील किया है पर उस टाइम पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेटर सेंटर के बिलो है तो इस टाइम पे ये रिस्टोरिंग मोमेंट क्रिएट करेगा और वैसल को इनिशियल पोजिशन में ला देगा बट क्या होगा कि अगर एम जी के नीचे आ जाए जैसे इस कंडीशन में तो ये ओवरटर्निंग मोमेंट क्रिएट करता है मीन्स कि इस सिचुएशन में वेसल कैप्साइज होता ही होता है 
अगर एम इसके नीचे आ जाए तो एम जी के नीचे आ जाए और एम और जी एक पॉइंट पे अगर आ जाए सिर्फ एक ही पॉइंट पे और ये जिस एंगल पे होता है जिस एंगल ऑफ हील पे होता है उसे हम एंगल ऑफ लोल कहते हैं फॉर दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर ना कमिंग टू राइटिंग लिवर जी जेट सो दिस पैराग्राफ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा कि वेसल हील करता है ड्यू टू सम फैक्टर्स वेसल हील करता है सो जब भी वेसल हील करेगा तो वेसल को अपराइट पोजीशन में आने के लिए एक लीवर एक्ट करता है जिसे हम राइटिंग लीवर कहते हैं और ये जो जी जेड है इसको ही हम राइटिंग लीवर बोलते हैं और इसी के हेल्प से वेसल इनिशियल पोजीशन में आता है कभी कभी क्या सिचुएशन होता है कि जो ये मेटा सेंटर एम है जी के बिलो आ जाता है तो उस टाइम पे वेसल कैप्साइज होता है तो उस टाइम पे ये कैप्साइजिंग लीवर की तरह वर्क करता है लेकिन जब तक एम जी के एव है तो उस टाइम पे ये राइटिंग लीवर की तरह एक्ट करेगा जी जेड इंक्रीज होता रहता है तब तक इंक्रीज होगा जब तक वेसल हील करता रहेगा लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है लेकिन एक ऐसा एंगल आता है कि उसके बाद भी अगर वेसल हील करेगा तो जी जेड की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है अगर हम स्मॉल एंगल की बात करें Let us take up to about 15 degree. तो उस condition के लिए जो formula होगा जी जेड इक्वल टू जी एम डॉट साइन थीटा और यहाँ थीटा क्या है एंगल ऑफ हील एंड जी एम इज द इनिशियल जी एम सो विद ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली कैलकुलेट द राइटिंग लीवर लेकिन अगर लार्ज एंगल ऑफ हील की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को कंसिडर करेंगे दैट इज जी जेड इक्वल टू साइन थीटा इन ब्रैकेट जी एम प्लस वन बाई टू बी एम टाइन स्क्वायर थीटा सो इस फिगर के अकॉर्डिंग इसके कुछ टर्मिनोलॉजी दिए हुए हैं So just go through this. Now coming to next part, which is writing moment. अभी हमने writing lever के बारे में पढ़ा which is GZ कि जब भी vessel external force के वजह से heal करता है तो वो एक writing lever create करेगा means कि जो new center of buoyancy होगा उसके वजह से ये writing lever create होता है और इस writing lever के वजह से vessel upright position में जाता है और जब भी ये किसी भी चीज को rotate करने का काम होता है तो वहाँ पे एक moment create होता है और इस जी जेड की वजह से ये वेसल रोटेट हो रहा है मीन्स स्टेबल कंडीशन में जा रहा है सो so, इस मोमेंट को हम बोलेंगे राइटिंग मोमेंट और वी कैन से द मोमेंट ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी विच मीन्स कि वेसल को स्टेबल कंडीशन में ला रहा है सो दैट विल बी मोमेंट ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली कैलकुलेट द राइटिंग मोमेंट ऑफ वेसल द राइटिंग मोमेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ द वेसल डॉट दिस राइटिंग लेवर जी जेड और अगर जी जेड हमें नहीं पता है तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि जी जेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सो जी जेड इक्वल टू जी एम डॉट साइन थीटा सो यहाँ पे हम इस जी जेड की वैल्यू को भी पुट करेंगे सो द फॉर्मूला विल बी राइटिंग मोमेंट इक्वल टू डब्ल्यू डॉट जी एम डॉट साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल ऑफ फील मेक श्योर की स्मॉल एंगल ऑफ फील के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नाउ लेट सी सम क्वेश्चन और उसे देखेंगे कि उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दिया है जी एम दिया हुआ है हीलिंग एंगल इज फाइव डिग्री विच इज स्मॉल एंगल ऑफ हील सो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको पता है मोमेंट ऑफ स्टेटिकल स्टेबिलिटी हमें फाइन करना है विच इज राइटिंग मोमेंट सो राइटिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू क्रॉस जी जेड जी जेड इक्वल टू जी एम डॉट साइन थीटा क्योंकि जी जेड की हमें वैल्यू दिया नहीं हुआ है जी एम दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू दी हुई है विच इज एंगल ऑफ हील विच इज फाइव डिग्री सो आर एम इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस अब जी जेड की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे विच इज जी एम साइन थीटा सो फॉर आर एम इक्वल टू वी विल डायरेक्टली पुट द होल वैल्यू एंड वी विल गेट द एंसर विच इज थ्री फोर्टी एट पॉइंट सिक्स टन मीटर और इस तरीके से आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो सो नाउ दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ चैप्टर नाइन ऑफ स्टेबिलिटी आई होप यू गैस लाइक डेट इफ यू एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू कम्बेड इट बिलो प्लीज डू सेल एंड सब्सक्राइब थैंक यू